ഇത് മോൻ്റെ കൈൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും ഇമ്പ്രഷനാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഡേയ്സ് എടുത്തു ഇതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സ്വാതി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മോമൻ ബേബി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും ഇമ്പ്രഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലൊരു ട്രേ ആണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഏത് ഷേപ്പ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മൈതയാണ് ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കിലോ മൈതയുടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെയും അളവ് മാറും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് ഒരു കിലോയുടെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളവും എണ്ണയുമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈതയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തി കുഴക്കുക പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മാവ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ട്രേ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ആ മാവ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് എണ്ണ തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ട്രേയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മൈദ മാവ് ഇതിലോട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ട്രേയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം മൈദ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈവൻ ആക്കിയെടുക്കണം കോർണർ ഭാഗമൊക്കെ ഫില്ലാക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ച വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മാവിനെ എടുത്ത് മറച്ചിട്ട് ട്രേയുടെ അടിഭാഗത്ത് നല്ല ഈവൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മറച്ചിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു ക്ലിയർ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടി നമുക്കിപ്പോൾ മാവ് നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കുഞ്ഞ് ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ കിട്ടണം എന്നില്ല ഇപ്പം പോകും നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് കാലെടുത്ത് പതിയ മാവിൽ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വൃത്തിക്ക് കാലിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൈൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കുക കൈൻ്റെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ കൈൻ്റെയും കാലിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈൻ്റെ മാത്രം ത്രീ ഡി ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പതിപ്പിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൈ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോയുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കലക്കുക ഒരു റണ്ണിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദോഷമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കലക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് കലക്കിയത് അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കലക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നമ്മൾ ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിക്കണം കൈ കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കൈൻ്റെ ഇമ്പ്രഷനിലും ഈവൻ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഉരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പൊന്തിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചൊന്ന് ഉരച്ച് കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് എടുത്തത് ആദ്യം എടുത്തത് കാലിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സെറ്റായപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലിൻ്റെയും കൈൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാലിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എടുത്തതിൽ കുറച്ച് പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ചു അത് ഈർപ്പം അടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈർപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ പൂപ്പല അടിച്ചത് ഞാൻ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ പോയി ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ മുഖവും കവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറ് സ്പ്രേ പെയിൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാച്ച യൂസ് ചെയ്യാം സിൽവറോ ബ്ലാക്കോ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈവനായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമ്മുടെ ഇമ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റും കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയും കാലും ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും മാത്രം ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് കിട്ടും ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കൈ ഒരു കാല് അങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മേൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും കൈ അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈൻ്റെയും കാലിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പ്രഷൻസ് എടുത്തു വെക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോ